presidente dell'Ater Mazzonetto termina il suo mandato e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In questa regione, dice, una politica per la casa non è mai esistita. Inondavano il nord Italia con una tonnellata di eroina all'anno a capo dell'organizzazione sgominata dalle fiamme gialle due fratelli albanesi di 30 anni. Il presidente del consiglio regionale Ciambetti attacca l'OMS dopo lo studio della discordia. Dilettanti e superficiali, la carne veneta non fa male a nessuno. Ancora sangue sulla Triestina, strada bloccata nel pomeriggio per il frontale tra un'auto e un camion, un ferito grave. Abbiamo paura di guidare queste volanti, denuncia shock dell'UGL Polizia sulle condizioni dei mezzi in dotazione agli agenti. La denuncia di un telespettatore rilancia l'annoso problema delle visite specialistiche. Ho provato a prenotare, racconta, mi hanno messo in lista nel 2017. Buonasera e ben ritrovati nuovamente con l'informazione di TG Venezia. Il presidente dell'Ater Mazzonetto è alla fine del suo mandato e ne approfitta per dire quello che in questi anni ha pensato ma ha taciuto. In una città dove l'emergenza a casa non è mai stata così grave, l'Ater di Venezia è spesso stata nell'occhio del ciclone per la presunta incapacità di far fronte alle numerose situazioni di necessità. Ora il presidente Alberto Mazzonetto, in scadenza di mandato, si toglie dalla scarpa qualche sassolino. Negli ultimi tempi abbiamo consegnato 16 cantieri per circa 220 alloggi, cita numeri alla mano. Se i problemi non vengono risolti non è certo perché noi non lavoriamo. Quella che è mancata è stata la politica regionale per la casa. L'ex assessorato uscente per la casa aveva lanciato il grande piano strategico. Per l'altra di Venezia si prevedevano 18 milioni di euro che per il patto di stabilità e per tanti altri motivi non abbiamo visto. È stata diciamo, una logica degli annunci. Abbiamo fatto l'impossibile per recuperare quanto dovuto dagli inquilini morosi, prosegue il presidente uscente. Se i conti non sono in equilibrio è dovuto a una questione strutturale su cui non abbiamo alcun potere. Ci aspettavamo per dire l'aumento del canone minimo. Eh, noi non soffriamo la morosità ma soffriamo il fatto che il costo medio di un affitto da noi è sui 140 euro. Eh, però... Eh, ce ne vorrebbero 2,40 per andare alla pari, per cui la regione non ha adeguato questo prezzo. Le alter funzionavano quando c'era una programmazione a livello statale, frutto di strategie ragionate e mirate, conclude Mazzonetto. Ora l'idea è di commissariare tutte le aziende fino a una nuova riforma che non arriverà prima di un paio d'anni. Significherebbe suonare la marcia funebre per questi enti. L'unica cosa, ed era nelle idee del presidente Zaia, io auspico che abbia il coraggio e la grinta di farlo, di nominare un commissario unico a livello regionale e accorpare tutte queste risorse e queste iniziative a livello regionale, in modo che c'è la misura e la strategia per le manutenzioni, si comincia a ragionare in termini di politica di casa, ma non alle ATER come spazi clientelari, come lo erano stati in passato. Sarà un po' più difficile da oggi trovare dell'eroina nelle strade della nostra maestre, ma anche di Padova, ma anche di Brescia e di Trento, perché buona parte di chi la smerciava è finita dietro le sbarre. Un'organizzazione criminale albanese, strutturata per cellule tra loro sconosciute, capace di smerciare ogni anno una tonnellata di eroina tra Veneto, Lombardia e Trentino. Al vertice di tutto i due fratelli Airi, 31 e 28 anni, arrivati a Padova nel 2000 poco più che adolescenti, con poche dosi nello zainetto e la voglia di farsi strada nel mondo della criminalità. Dopo una decina d'anni sono tornati al paese d'origine, da dove hanno continuato a dirigere quella che ormai era diventata una delle più grosse organizzazioni di spacciatori del nord Italia. Un giro d'affari di milioni di euro che finivano nel riacquisto di sostanza stupefacente e nel reinvestimento attraverso l'acquisto di beni immobili. L'organizzazione è stata smantellata dalla Polizia Tributaria di Venezia nell'operazione chiamata Enigma, dal codice usato dal gruppo per comunicare che richiama quelli utilizzati dai nazisti per i messaggi cifrati durante la Seconda Guerra Mondiale. La cosa che mi preme evidenziare eh, dal punto di vista del successo dell'operazione sono i beni sequestrati addirittura all'estero in Albania che in 4-5 anni di attività questa organizzazione giovane e agguerrita era riuscita ad accumulare per un valore prossimo ai 10 milioni di euro. I due fratelli sono stati arrestati nelle prime ore del mattino grazie alla collaborazione con le autorità albanesi, mentre 14 connazionali sono finiti in manette in Italia. Negli anni precedenti l'indagine aveva già portato all'arresto in flagranza di altri 16 spacciatori e al sequestro di circa mezza tonnellata di droga tra eroina e marijuana e di altrettanta sostanza da taglio. Il Veneto è, è, è sicuramente un è, è momento di passaggio, è sui grandi flussi di comunicazione, quindi sentivamo che i dati sono esattamente questi. Di, di grandi quantitativi di droga, ma 
che per fortuna riusciamo ogni tanto a sequestrare. E ogni tanto, come direbbe il procuratore, la giustizia riesce anche a condannare degli assassini. Sono stati infatti condannati a 30 e 18 anni di reclusione. Questa è la conclusione del processo con rito abbreviato per l'omicidio a scopo di rapina di Vitali Omencu, il commerciante moldavo che venne ucciso il 7 gennaio 2013 nella campagna di Chioggia. Dopo essere nel caduto nel tranello teso appunto dagli imputati e oggi condannati, Gianni Tolomei, 48enne Chioggiotto, che secondo il giudice avrebbe materialmente ucciso il giovane con un colpo di pistola, a 30 anni per lui e Walter Ferro che poi con le sue dichiarazioni permise alla squadra mobile di Vicenza e a quella di Venezia di chiudere l'indagine, individuando prima il luogo dove il cadavere era stato sepolto per poi far scattare le manette ai polsi dell'assassino. Il pubblico ministero per i due imputati aveva chiesto rispettivamente l'ergastolo di 18 anni di reclusione, secondo la sentenza si è trattato di un delitto premeditato, gli imputati sono stati anche condannati al risarcimento della famiglia della vittima con una provvisionale di 400 mila euro. E parliamo di carne perché non si ferma il clamore dopo questo studio dell'OMS che molti contestano, tra questi c'è anche il Presidente del Consiglio regionale Veneto Roberto Ciambetti. Siamo alla follia, eh, si crea allarmismo inutile, si mettono assieme eh, insaccati fatti con materiali più o meno discutibili, assieme invece a eh, insaccati appunto storici che hanno e fanno parte anche di una cultura, di una tradizione, di un modo di essere, di un popolo. Chi doveva fare ricerche ed eventualmente far emergere certi dati lo ha fatto in maniera clamorosamente superficiale e dilettantesca, attacca il presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti, inferocito per i dati dello studio dell'OMS che da 48 ore sta facendo discutere il mondo intero. È stata fatta una massificazione degli insaccati in maniera né scientifica né puntuale, sostiene l'esponente della Lega. Certamente alcuni prodotti vanno mangiati con moderazione ma non bisogna avviare caccia alle streghe. Controllando le etichette e scegliendo i prodotti locali i consumatori possono essere certi di acquistare cibi sani. Ci sono materiali che vengono prodotti in chissà quale parte del mondo senza che ci sia neanche la certificazione di origine dell'animale da cui appunto poi derivano questi saccati, invece abbiamo filiere sul territorio veneto controllate, addirittura verificate col marchio qualità veneto che invece hanno caratteristiche assolutamente naturali senza alcun tipo di eh, materiale che vada ad alterare eh, la composizione neanche appunto come conservanti o altro, quindi veramente noi qua dobbiamo fare chiarezza, far capire ai consumatori che ci sono insaccati e insaccati e soprattutto paragonarli all'amianto mi sembra fuori da ogni grazia di Dio. La statale triestina si conferma purtroppo come una delle strade più pericolose e problematiche del nostro territorio, grave incidente oggi pomeriggio in località Montiron verso le 15, un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente, il giovane automobilista dopo l'impatto col mezzo pesante si trova ora in gravi condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, oltre che la polstrada per effettuare naturalmente i rilievi, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni di marcia almeno fino alle 18.30. E di altri incidenti vi parliamo nelle nostre brevi notizie dal territorio. Si era nascosto in un magazzino nell'area parcheggio di via San Donà il 41enne tunisino responsabile di aver causato un grave incidente stradale per poi fuggire senza curarsi di soccorrere i feriti. Dopo alcuni giorni di appostamento i poliziotti del commissariato di Jesolo lo hanno rintracciato sotto la pila di materassi che usava come nascondiglio e hanno eseguito l'ordine di carcerazione del Tribunale di Venezia. Notte di fuoco per un sospetto piromane che si sarebbe reso responsabile di tutti e tre gli incendi di cassonetti scoppiati nella notte nella zona di Chirignago. Il primo alle 4 di mattina in via Ronchi dei Legionari, poi mezz'ora dopo in via Vosso e infine verso le 6 in via Etruria. I vigili del fuoco hanno dovuto fare gli straordinari ma non hanno avuto problemi a domare le fiamme causate dall'ignoto vandalo. A fronte di circa una ventina di vetture assegnate alle volanti della costura veneziana, ce ne sono 5 che vengono utilizzate H24, quindi senza alcuna sosta con la conseguente possibilità di incorrere in incidenti come quello accaduto l'altra notte. A un Alfa Romeo 159 si è rotta la coppa dell'olio che ha fatto scivolare l'autovettura facendola finire in testa coda, per fortuna grazie anche all'abilità dell'autista risolto senza feriti. A denunciarlo è l'UGL Polizia che mostra in una foto l'imbarazzante quantità di chilometri percorsa da un Alfa, 261.000. Abbiamo paura di guidare questi mezzi, si scaldano i sindacalisti e quando il cittadino chiama noi dobbiamo correre. Ecco, se questi sono i mezzi in dotazione alle forze dell'ordine, poi c'è poco da stupirsi se molti ritengano inefficiente quello che le forze dell'ordine sono in grado di fare, nonostante l'impegno e la, le indubbie 
capacità, lo chiediamo anche a voi nel nostro quesito di TG linea aperta, è giusto difendersi da soli, gli episodi che sono eh, accaduti nel nostro territorio li conoscete tutti, saranno anche oggetto di una puntata stasera di Focus veramente speciale con ospiti che hanno vissuto in prima persona queste vicende, quindi non perdetevela, nel frattempo dite come sempre la vostra rivolgendovi agli indirizzi in sovraimpressione. E come sempre diamo voce alla denuncia dei nostri, dei nostri telespettatori, i nostri microfoni sono sempre aperti e chi vuole denunciare qualcosa che non funziona può farlo eh, chiamandoci, l'ha fatto anche questo signore che ha riportato in auge un vecchio problema mai risolto in questa regione ma direi in questo paese. Oltre un anno di attesa per una visita specialistica in uno degli ospedali della provincia, la denuncia di Gabriele Donadella è costretto a rimandare un esame fissato per i primi di novembre a causa di un grave fatto personale. E mi è stato detto, guardi, noi gliela possiamo rinviare nel 2017. Siccome si tratta un, di più che di visite di esami ben specifici e anche di una certa importanza, io ho chiesto, senta, è una cosa normale che voi mi date un appuntamento nel 2017 quando siamo oggi ottobre 2015, il che significa aspettare 15-16 mesi. Ho anche chiamato il numero verde dedicato a questo tipo di situazioni, racconta Don Adel, ma mi hanno detto che non potevano farci niente. Oltre a me ci sono migliaia, migliaia, migliaia di cittadini per non dire centinaia di migliaia di cittadini in tutto il territorio nazionale, che devono aspettare le visite, le, gli esami, questo, quello, quell'altro, un anno, un anno e mezzo, una mammografia più di un anno e tutte queste cose qua. Io ho avuto, povera mia moglie, che aveva una visita agli occhi, Dopo 14 mesi lei ha fatto in tempo morire. Ogni anno sentiamo i politici dire che risolveranno questo problema, conclude il cittadino, ma poi il tempo passa e non cambia mai niente. Il problema in Italia è grande, forse qualche politico se ne sta lavando le mani completamente, ma bisogna ricordare a questi politici che la sanità è un diritto dei cittadini come la Costituzione del popolo e non dei politici. Questo è, deve essere chiaro. Allora, la sanità, articolo 32, tutti i cittadini hanno diritto alle cure mediche. E abbiamo assistito nelle settimane scorse, ma sono anni che va avanti, questa rivalità tra il porto di Venezia e quello di Trieste, è tornata in auge grazie alle dichiarazioni che molti definiscono improvvide del ministro Franceschini, ma in realtà in questo caso il porto di Trieste, anche se non era quella l'intenzione, ha fatto un grosso favore anche a quello di Venezia e a tutti i porti italiani per la vicenda che vi andiamo a raccontare nel prossimo servizio. I magazzini dei terminal portuali sono beni demaniali e come tali sono esenti dal pagamento dell'IMU. Così stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di due terminalisti del porto di Trieste, Grandi Molini e Terminal Frutta, contro le richieste di pagamento di questa tassa da parte del Comune e dell'Agenzia del Territorio, confermando i due gradi di giudizio precedenti già a favore delle imprese. Il contenzioso traeva origine dalla richiesta degli operatori di attribuire i magazzini utilizzati alla categoria catastale E1 sul presupposto che essi sono deputati allo svolgimento delle funzioni marittime e portuali. L'Agenzia del Territorio aveva opposto il proprio diniego a tale richiesta e quindi ne era scaturito un contenzioso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste la quale, a gennaio 2012, aveva accolto la tesi dei terminalisti così ordinando l'accatastamento dei magazzini in E1. Successivamente, con sentenza del luglio 2014, la Commissione Tributaria Regionale di Trieste respingeva l'appello proposto dall'Agenzia del Territorio, confermando così che i magazzini portuali sono prettamente funzionali alla gestione dell'infrastruttura del trasporto e quindi vanno correttamente classificati nella categoria catastale E1. Tale principio si è definitivamente consolidato a seguito della sentenza depositata in data 7 ottobre 2015, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto l'ulteriore ricorso promosso dall'Agenzia del Territorio.
La conseguenza pratica del principio giuridico secondo cui i magazzini portuali devono essere accatastati in E1 è estremamente rilevante, in quanto permette ai terminalisti di investire le ingenti somme così risparmiate nello sviluppo della propria attività. Ritorna come ormai ogni autunno un appuntamento recente ma atteso da tutti, la settima edizione per il Festival regionale Spettacoli di Mistero promosso dalla Regione Veneto. Saranno 57 le località coinvolte in tutte le sette province venete a partire dal 17 ottobre, data che segna l'avvio delle manifestazioni che si chiuderanno il 6 dicembre per un totale di ben 135 spettacoli. Una kermesse diffusa sul territorio che ha coinvolto 6.000 volontari delle Pro Loco e per le quali sono attese 80.000 spettatori sulla scorta del successo delle passate edizioni. Il festival, come sicuramente sapete, ripropone miti, leggende e storie che fanno la ricchezza culturale del Veneto e che ne rappresentano l'identità regionale radicata in un grande passato. Il festival si conferma unico in Italia per il numero di eventi di capillarità. Nessun territorio resta escluso dal ricco calendario e gli eventi si snoderanno attraverso piazze, borghi, città d'arte, boschi, castelli, ville venete, musei, teatri, biblioteche, antiche chiese, chiostri, parchi fluviali e naturalmente la laguna di Venezia che sicuramente di misteri è a dir poco intrisa. E ve l'avevamo anticipato prima, adesso ve lo annunciamo ufficialmente, grande puntata speciale di Focus questa sera, ospiti il benzinaio Graziano Stacchio, l'artigiano Hermes Mattielli che hanno aperto il fuoco su rapinatori e ladri, insieme a loro anche l'orefice Roberto Zancan, il sindaco di Albettone Gio Formaggio, il sindaco di Quarto d'Altino Silvia Conte e Gennaro Marotta dell'Italia dei Valori, si parla naturalmente di legittima difesa, aspettiamo come sempre i vostri sms, allora non perdetevi questa puntata speciale di Focus in onda dalle 21.15, naturalmente con il nostro direttore Luigi Baccialli e naturalmente su Rete Veneta. Ed è tutto anche per questa sera, vi auguriamo una buona cena, una buona serata e appuntamento a domani.